தாவர திசு வளர்ப்பின் செயல் நுட்பம் தாவர செல்கள் திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளை செயற்கையாக தயாரிக்கப்பட்ட வளர்ப்பு ஊடகத்தில் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சூழலில் வளர்ப்பதே தாவர திசு வளர்ப்பு எனப்படும் அடிப்படை செயல் நுட்பங்கள் ஒன்று வளர்ப்பு கலன்கள் தாவர திசு வளர்ப்பு முறைக்கு எர்லின் மேயர் குடுவை வெற்றி தட்டுகள் வளர்ப்பு குழாய்கள் இருபத்தி ஐந்து இன்ட்டு நூற்றி ஐம்பது எம்எம் முதலியென பயன்படுகின்றன இரண்டு வளர்ப்பு ஊடகம் முராசிரி மற்றும் கூப் எம்எஸ் வளர்ப்பு ஊடகம் கேப்பியார்க் வளர்ப்பு ஊடகம் பி ஃபைவ் ஒயிட் வளர்ப்பு ஊடகம் டபிள்யூ நிச் வளர்ப்பு ஊடகம் முதலியென தாவர திசு வளர்ப்பில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஊடகத்தின் பிஹெச் ஐந்து புள்ளி எட்டுக்கு சரி செய்யப்பட வேண்டும் நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்தல் வளர்ப்பு ஊடகம் மற்றும் தாவர திசுக்களில் உள்ள நுண்ணுயிரிகளான பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சைகள் ஆகியவற்றை நீக்க பின்பற்றப்படும் செயல்முறை நுண்ணுயிர் நீக்கம் எனப்படும் வளர்ப்பு ஊடகத்தை நுண்ணுயிர் நீக்கம் செய்ய ஆட்டோக்ளேவில் சுமார் பதினைந்து நிமிடங்கள் தொடர்ந்து நூற்றி இருபத்தி ஓரு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இருக்குமாறு வைக்க வேண்டும் வேதி நுண்ணுயிர் நீக்கம் இனாக்குளத்தினை சோடியம் ஹைப்போக்ளோரைடு மெர்குரி குளோரைடு போன்ற ஏதேனும் ஒரு வேதிப்பொருளை பயன்படுத்தி பதினைந்திலிருந்து இருபது நிமிட நேரம் நேர்த்தி செய்த பின்னர் தூய நீரில் மூன்று முதல் ஐந்து முறை தொடர்ந்து கழுவ வேண்டும் உட்செலுத்துதல் தாவர திசு வேர் தண்டு இலை போன்ற எக்ஸ்பிளாண்டை வளர்ப்பு ஊடகத்திற்கு செலுத்துவது உட் செலுத்துதல் எனப்படும் உட் செலுத்துதல் லாமினார் காற்றோட்ட அறை என்ற சாதனத்தில் மேற்கொள்ளப்படுகிறது இடுக்கிகள் மற்றும் உட்செலுத்து ஊசிகள் கொண்டு இவை வளர்ப்பு ஊடகத்தில் உட்செலுத்தப்படுகிறது அடைக்காத்தல் வளர்ப்பு ஊடகம் இருபத்தி ஆறு டிகிரி செல்சியஸ் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் இரண்டு டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் இரண்டாயிரம் முதல் நாலாயிரம் லக்ஸ் ஒளிச்செறிவில் பதினாறு மணி நேரம் ஒளி எட்டு மணி நேரம் இருளில் வைக்கப்படுகிறது ஆறு தேலஸ் அல்லது திசு திரள் உருவாதல் ஆக்சின் மற்றும் சைட்டோகைனின் செயல்பாட்டினால் ஒழுங்கற்ற வேறுபாடல்லாத திசு திரள் உருவாகிறது இதற்கு தேலஸ் என்று பெயர் ஆக்சின் செல் நீச்சி அடைதலையும் சைட்டோகைனின் செல் பகுப்பையும் தூண்டுகிறது ஏழு புறத்தோற்றமாக்கம் தேலஸ் திசு வேறுபாடடைந்து வேர் மற்றும் தண்டு தோன்றுகிறது இதற்கு புறத்தோற்றமாக்கம் என்று பெயர் இத்தகைய உறுப்புகளை கொண்ட கருக்கள் உடல கருக்கள் எனப்படும் உறுப்புகளாக்கம் தேலசிலிருந்து தண்டு தோன்றுவது காலோஜெனிசிஸ் எனவும் வேர் தோன்றுவது ரைசோஜெனிசிஸ் எனவும் அழைக்கப்படும் இரண்டு கரு உருவாக்கம் தேலசில் இருந்து தண்டு மற்றும் வேரையுடைய இரு துருவ அமைப்பு தோன்றுவது கரு உருவாக்கம் எனப்படும் இக்கருக்கள் உடல கருக்கள் அல்லது எம்பிரியாய்டுகள் அல்லது சோமக்ளோனஸ் கருக்கள் எனப்படும் எட்டு வலுப்பெறுதல் 
சிறு இளந் தாவரங்களை படிப்படியாக இயற்கை சூழ்நிலைக்கு கொண்டு வந்து முடிவில் நிலத்திற்கு மாற்றப்படுதல் வலுப்பெறுதல் எனப்படும்